తెలుగు రాష్ట్రాల్లో భానుడు నిప్పులు కురిపిస్తున్నాడు ఉదయం నుంచే పలు ప్రాంతాలు అగ్నిగుండాలుగా మారుతున్నాయి ఏపీ తెలంగాణలో మరో రెండు రోజుల వరకు ఎండ మంటలు తప్పవని వాతావరణ శాఖ అధికారులు హెచ్చరిస్తున్నారు దేశంలో కోర్ హీట్ వేవ్ జోన్లో ఉన్న కోస్తా ప్రాంతం తుఫాను అనంతరం వీస్తున్న వాయవ్య గాలులతో ఉడికిపోతోంది కొన్ని చోట్ల పగటి ఉష్ణోగ్రతలు గత రికార్డులకు చేరువుగా నమోదవుతున్నాయి ఈ సీజన్ ముగిసేలోగా ఎండలు మరింత పెరిగి పాత రికార్డులను అధిగమించే అవకాశాలున్నాయని వాతావరణ నిపుణులు అంచనా వేస్తున్నారు ఏపీలో నిన్న ఏకంగా యాభై రెండు ప్రాంతాల్లో నలభై ఐదు నుండి నలభై ఏడు డిగ్రీల మధ్య రెండు వందల ఇరవై ఐదు ప్రాంతాల్లో నలభై మూడు నుండి నలభై ఐదు డిగ్రీల మధ్య ఉష్ణోగ్రతలు నమోదయ్యాయి తాడేపల్లి గూడెంలో అత్యధికంగా నలభై ఏడు డిగ్రీల ఉష్ణోగ్రత నమోదైంది జంగ మహేశ్వరపురంలో నలభై నాలుగు పాయింట్ ఆరు అలాగే కావలిలో నలభై నాలుగు పాయింట్ నాలుగు డిగ్రీల ఉష్ణోగ్రతలు నమోదయ్యాయి దీంతో ప్రజలు బయటకు వెళ్లాలంటేనే జంకుతున్నారు నిన్న పశ్చిమ గోదావరి జిల్లా జగ్గన్నపేటలో నలభై ఆరు పాయింట్ తొమ్మిది రెండు అలాగే చిత్తూరు జిల్లా నిండ్రలో నలభై ఆరు పాయింట్ ఎనిమిది ఐదు కర్నూలు జిల్లా దిన్నె దేవరపాడులో నలభై ఆరు పాయింట్ ఏడు తొమ్మిది ప్రకాశం జిల్లా సంత నూతలపాడులో నలభై ఆరు పాయింట్ ఆరు ఏడు డిగ్రీలు నమోదయ్యాయి కాగా ఇవాళ రేపు ఉష్ణోగ్రతలు ఇంకా పెరిగే అవకాశం ఉందని ఆర్టీజీఎస్ హెచ్చరించింది నలభై డిగ్రీల వరకు నమోదు కావచ్చని అంచనా వేసింది ఇవాళ ఉభయ గోదావరి కృష్ణ గుంటూరు ప్రకాశం నెల్లూరు రాయలసీమలోని కొన్ని ప్రాంతాల్లోనూ అదేవిధంగా రేపు తూర్పు గోదావరి గుంటూరు ప్రకాశం నెల్లూరు చిత్తూరు కడప కర్నూలు జిల్లాల్లో నలభై ఆరు నుండి నలభై ఎనిమిది డిగ్రీల ఉష్ణోగ్రతలు నమోదవుతాయని వాతావరణ శాఖ ప్రజలను అప్రమత్తం చేసింది మరోవైపు ఒడిశా నుంచి కోస్తా మీదుగా రాయలసీమ వరకు ద్రోణి కొనసాగుతోంది ఎండ తీవ్రతతో వాతావరణ అనిశ్చితి ఏర్పడి అక్కడక్కడ ఉరుములు ఈదురు గాలులతో కూడిన వర్షాలు కురుస్తాయని వాతావరణ శాఖ తెలిపింది వచ్చే మూడు రోజుల్లో పలుచోట్ల ఈదురు గాలులు పిడుగులతో వర్షాలు కురుస్తాయని పేర్కొంది ప్రజలు తగిన జాగ్రత్తలు వహించాలని హెచ్చరించింది ప్రకాశం జిల్లాలో ఎండలు మండిపోతున్నాయి వడగాలులకు తట్టుకోలేక ప్రతిరోజు ముగ్గురు నలుగురు వృద్ధులు మృతి చెందుతున్నారు రోజు రోజుకు భానుడు తన ప్రతాపాన్ని చూపుతుంటే ప్రజలు అల్లాడిపోతున్నారు గత నాలుగు ఐదు సంవత్సరాలుగా సరైన వర్షపాతం లేకపోవడం మండే ఎండలకు భూగర్భ జలాలు తారాస్థాయికి పడిపోయి ఈ ఎండలకు కనీసం తాగేందుకు కూడా మంచినీరు దొరకని పరిస్థితి జిల్లాల్లో ఏర్పడింది పెరిగిన ఉష్ణోగ్రతలకు ప్రజలు పడుతున్న ఇబ్బందుల గురించి మరింత సమాచారం మా ప్రతినిధి సౌరి అందిస్తారు ఎక్కడ చూసినా కానీ గిద్దలూరు ప్రాంతంలో కానీ తీవ్రమైన నీటి ఎద్దడి కూడా ఉంది దీనికి ప్రధానమైన కారణం వర్షాలు లేకపోవటం భూగర్భ జలాలు లేకపోవటం మంచినీటి సరఫరా లేకపోవటం ఈ ఎన్నికల కోడ్ అని చెప్పేసి మంచినీటి సరఫరాని కూడా అధికారులు చేయలేకపోతా ఉన్నారు ఇక ఎండలను చూసుకుంటే మాత్రం వడగాలులకు రోజుకు మూడు నాలుగు మరణాలు కూడా సంభవిస్తున్నాయి వృద్ధులు పెట్రోల్ వేసినట్టు లేచిపోతా ఉన్నారు ఎప్పుడు ఎవరికి ఎటువంటి ఆపద వస్తుందా ఏంటా అని చెప్పేసి పిల్లలు వృద్ధులు మహిళలు తీవ్రమైన ఇబ్బందులు పడుతూ ఉన్నారు మనం చూడవచ్చు రోడ్లన్నీ నిర్మానుషంగా ఉన్నాయి ఉదయం పూట పది పదిన్నర సమయంలోనే రోడ్లన్నీ నిర్మానుషమైన రోడ్లు కనిపిస్తూ ఉన్నాయి దీనికి ప్రధాన కారణం ఎండలకి బయటకు రాలేని పరిస్థితి ఇక్కడ క్లియర్గా ఉంది అయితే ఈ ఎండలకు ప్రజలు ఎటువంటి ఇబ్బందులు పడుతున్నారు ఏంటని చెప్పేసి కొంతమంది ఇక్కడ మా నగర వాసులు మనతోటున్నారు వారితో మాట్లాడే ప్రయత్నం చేద్దాం సార్ చెప్పండి ఎండల ప్రభావం ఎట్లా ఉంది ఎండలకు అసలు ప్రజలు ఏ విధంగా ఇబ్బందులు పడుతున్నారు అంటారు ఎండలు బేపత్యంగా ఉన్నాయండి ఎండలకు చాలా ఇబ్బంది పడుతున్నాము మామూలుగా నలభై నాలుగు డిగ్రీలు సెల్సియస్గా ఉంది అసలు రోడ్డు మీద నడవలేకపోతున్నాం చాలా ఇబ్బందిగా ఉన్నాం కొద్దిగా రోడ్డు పక్కన కొద్దిగా ఏవో నీళ్ళు మామూలు కొండల్లో నీళ్ళు పెట్టినా బాగుండేది ఏమి అంతా నాయకులంతా 
ఓట్ల కోసమే నాయ అడిగేదే కానీ ఏం లేదు ప్రజల గురించి ఏమి ఇది చేసేవాళ్ళు లేరు బాగా ఇబ్బంది పడతాం ఉదయం ఎనిమిది గంటల నుండి ఎండ ఉన్నట్టు మాట యథార్థమే కానీ మన జాగ్రత్తలు కూడా ప్రభుత్వం వారు కలెక్టర్ గారి ద్వారా కూడా ప్రకటింప చేస్తున్నారు ఈ ఎండ సమయాన్ని తప్పించి సాయంత్రం ఉదయం ఎనిమిది గంటల లోపల పనులు చూసుకోవాలి సాయంత్రం ఆరు గంటల తర్వాత బయట పనులు ఏమైనా ఉంటే చూసుకోవాలని కూడా కలెక్టర్ గారు కూడా చెప్పడం జరిగింది ఇలాంటి పరిస్థితుల్లో కనీసం మంచినీళ్ళు తాగేదానికి బయటకు వస్తే తాగేదానికి కనీసం ఇక్కడ కలెక్టర్ ఆఫీస్ లాంటి ఇట్లాంటి పరిసర ప్రాంతాల్లో మరి కనీసం చలివేంద్రం పెట్టడం కానీ మంచినీళ్ళు ఏర్పాటు చేసే కార్యక్రమాలు కానీ ఇట్లాంటి ఏమి లేవు సహజంగా గత సంవత్సరం కానీ అంతకుముందు సంవత్సరాల్లో కానీ చూసుకుంటే ఎక్కడ పడితే అక్కడ చలివేంద్రాలు ఉండాయి లేకుంటే వడగాల్పుల కేంద్రాలు ఉండాయి లేకుంటే ఉపశమన కేంద్రాలు ఉండాయి కానీ ఈ సంవత్సరం వడగాలు ఉపశమన కేంద్రాలు లేవు చలివేంద్రాలు లేవు అసలు స్వచ్ఛంద సేవ సంస్థలు కానీ లేకుంటే ప్రభుత్వం కానీ లేకుంటే రాజకీయ పార్టీలు కానీ ఏం పట్టించుకోవాలి దీనికి ప్రధానమైన కారణం అధికారులు అయితే మటుకు ఎన్నికలకు కూడా అని చెబుతున్నారు రాజకీయ పార్టీలు ప్రారంభోత్సవాలు లేవు పేపర్లో ఫోటోలు లేవు మీడియాలో వాళ్ళ విజువల్స్ రావు లేకుంటే ప్రచారం రాదనేసి కొంతమంది ఎందుకు చేయట్లేదు కానీ ప్రకాశం జిల్లాలో ఏ నగరంలో కానీ ఏ పట్టణంలో కానీ ఏ పల్లెలో కానీ ఎక్కడ చూసుకున్నా కానీ పది శాతం కూడా ఎక్కడ చలివేంద్రాలు ఏర్పాటు చేసిన పరిస్థితి లేదు ఇక మంచినీటి ఎద్దట అయితే మటుకు చెప్పలేని పరిస్థితి ఉంది సార్ చెప్పండి ఈ యొక్క వీటన్నిటి చూస్తుంటే అసలు ఈ ఎండ ఎండల నుంచి కానీ ఈ సమ్మర్ నుంచి తట్టుకోవడం ప్రజల వల్ల అవుద్దంటారా లేకుంటే అసలు ఎటువంటి పరిస్థితులు ఉన్నాయంటారు గత గతంలో ఎన్నడూ లేనంత విధంగా ఈరోజు ప్రకాశం జిల్లాలో ఎండలు చాలా తీవ్రంగా ఉన్నాయి ఉదయం పది గంటల నుంచి ఎవరు ప్రజలు రోడ్ల మీదకి రావడం లేదు సాయంత్రం ఐదు గంటల తర్వాత మాత్రమే వస్తున్నారు పనులన్నీ కూడా స్తంభించిపోయినాయి తీవ్రంగా భయపడుతున్నారు ముసలి వాళ్ళు ఇప్పటికి కొంతమంది చనిపోవటం జరుగుతుంది అలాగే పిల్లలు కూడా తహతగలు ఆడిపోతూ ఉన్నారు ఈ యొక్క ఎండకు సరైనటువంటి నివారణ చర్యలు చేపట్టడంలో రాష్ట్ర ప్రభుత్వం జిల్లా అధికార యంత్రాంగం పూర్తిగా వైఫల్యం చెందారు జిల్లా హెడ్ క్వార్టర్లోనూ లేదు మండల కేంద్రాల్లోనూ ప్రజలకి చలివేంద్రాలు మజ్జిగ కేంద్రాలు పెట్టి ఎక్కడికక్కడికే సరైనటువంటి చర్యలు చేపట్టాల్సినటువంటి బాధ్యత నుంచి ప్రభుత్వం ఈరోజు వైదొలిగింది తూతూ మంత్రంగా ఈ ఒంగోలు నగరంలో దాదాపు మూడు లక్షల మంది జనం రోజు పది లక్షల మంది ఒంగోలు పట్టణానికి వస్తారు కానీ ఇక్కడ మూడు కేంద్రాలు సర్వేంద్రాలు పెట్టామని చెప్పేసి మున్సిపల్ కమిషనర్ చెప్పడం అనేది చాలా శోచనీయమైంది కాబట్టి తక్షణమే ఒంగోలు పట్టణంలో అన్ని కేంద్రాల్లో చలివేంద్రాలు ఏర్పాటు చేయాలి వడగాలు దెబ్బలు తగలకుండా సరైనటువంటి నివారణ చర్యలు చేపట్టాలి ఈ అండల నుంచి రక్షణ కల్పించడానికి ప్రభుత్వం జిల్లా కలెక్టర్ యుద్ధ పాతిపది మీద సహాయ చర్యలు చేపట్టాల్సినటువంటి అవసరం ఉంది ప్రచారం కొరకు నిన్న మొన్నటి వరకు ఏమైనా పనులు చేసినా కానీ లేకుంటే ఈరోజు పరిస్థితి చూస్తే దారుణంగా ఉంది లక్షలాది మంది ఉండే ఒంగోలు నగరంలో కానీ లేకుంటే వేలాది మంది ఉండే మండల కేంద్రాల్లో కానీ ఎక్కడ ఒక వడగాల్పుల ఉపశమన కేంద్రాలు కానీ మంచినీటి సరఫరా కానీ లేకుంటే చలివేంద్రాలు కానీ ఇక వైద్య ఆరోగ్య పరిస్థితి శాఖ చూసుకుంటే మటుకు దారుణంగా వివరిస్తూ ఉంది ఎండలు ప్రారంభమైనప్పటి నుంచి ఓఆర్ఎస్ ప్యాకెట్లు కానీ లేకుంటే వడగాల నుంచి ఏ విధంగా రక్షణ పొందాలి ప్రజలు ఎటువంటి చర్యలు తీసుకోవాలి ఏ విధంగా రక్షణ పొందాలనే పాంప్లెట్లు వేయడం కానీ ప్రచారం చేయడం కానీ లేకుంటే ఏమైనా సహాయ చర్యలు చేయడం కానీ ఆరోగ్య శాఖ నుంచి ఎటువంటివి లేకపోవడంతో ప్రజలు దారుణమైన ఇబ్బందులు ఎదుర్కొంటా ఉన్నారు ఇప్పటికైనా కానీ ఈ మరణాల సంఖ్యని తగ్గించాలంటే ప్రభుత్వం పూనుకోవాలని చెప్పేసి నగర వాసులతో పాటు జిల్లా వాసులు అందరూ డిమాండ్ చేస్తూ ఉన్నారు ఇది ఇక్కడ ఉన్న తాజా పరిస్థితి కెమెరామెన్ అనిల్తో షౌరి ప్రకాశం ఎక్కడ చూసినా కానీ గిద్దలూరు ఇక పశ్చిమ గోదావరి జిల్లా వ్యాప్తంగా అధిక ఉష్ణోగ్రతలు నమోదవుతున్నాయి ఉదయం నుండే సూర్యుడు అగ్ని గోళంలా మారిపోతున్నాడు ఉద్యోగస్తులు నిత్యావసర పనులపై బయటకు వెళ్లే ప్రజలు అల్లాడిపోతున్నారు పశ్చిమ గోదావరి జిల్లాలో నమోదవుతున్న ఉష్ణోగ్రతలపై పూర్తి సమాచారం మా ఏలూరు ప్రతినిధి శ్యామల్ రావు అందిస్తారు వాతావరణం వస్తున్నటువంటి విపరీతమైనటువంటి మార్పులు ఏదైతుందో ఉష్ణోగ్రత విపరీతంగా పెరుగుతుందని చెప్పాలి గత వారం పది రోజులుగా చూస్తే కనుక పశ్చిమ గోదావరి జిల్లా వ్యాప్తంగా ప్రధానమైన పంట పట్టణాలన్నింటిలో కూడా నలభై ఆరు డిగ్రీల పైమాటే నమోదైనటువంటి ఉష్ణోగ్రతలు ఈ ఏడికి ప్రజలు అల్లాడిపోతున్నారని చెప్పాలి ముఖ్యంగా ఎవరైతే నిత్యావసరం వాళ్ళ యొక్క ఉద్యోగ అవకాశాలు కావ ఉద్యోగ అవసరాలను బట్టి కానీ లేక వాళ్ళ దినచర్య పనుల మీద కానీ పెద్ద ఎత్తున ఈ ప్రయాణాలు సాగిస్తున్నటువంటి ప్రజలు ఎవరైతే ఉన్నారో ముఖ్యంగా ఇబ్బంది పడే పరిస్థితి మనం చూస్తున్నాం ఇవాళ ఏలూరు పట్టణంలో చూస్తే కనుక ఉదయం పది కాకముందే తొమ్మిదిన్నర ప్రాంతంలోనే ఈ ఉష్ణోగ్రత పరిస్థితి చూస్తే కనుక మధ్యాహ్నం మిట్ట మధ్యాహ్నం ఒంటి గంట ప్రాంతంలో ఏ విధంగా ఉంటుందో ఆ విధంగా అంతకన్నా భయంకరమైన పరిస్థితి వాతావరణంలో నమోదైన చెప్పాలి ఈ నేపథ్యంలో స్థానికంగా ఉన్నటువంటి కాన్ కానిస్
క్షేమంగా చూడటం మనం క్షేమంగా వాళ్ళని రోడ్డు దాటించడమే కాబట్టి మా వృత్తిని ఈ పరిస్థితులు కూడా ఈ ఏడాది ఉష్ణోగ్రతల్లో ఏమైనా మార్పులు గతానికి ఇప్పటికి ఏమైనా తేడా కనపడుతుందో ఏ విధంగా ఉందండి గతానితో పోలిస్తే ఇప్పుడు చాలా ఎక్కువగానే ఉన్నాయండి ఈ ఎండలకి ప్రజలు కూడా చాలా ఇబ్బంది పడుతున్నారు అయినప్పటికీ వాళ్ళని క్షేమంగా ఇంటికి పంపడం అనేది మా ఉద్యోగం కాబట్టి ఉద్యోగ ధర్మం ప్రకారం ఈ అండను కూడా ఆస్వాదిస్తూనే చేయాల్సిన పరిస్థితి రోహిణీ కార్తి రాకముందే ఈ పరిస్థితి చూస్తున్నాం మనం రోహిణీ కార్తులు ఎలా ఉందనుకుంటున్నారు ప్రజల పరిస్థితి ఏంటి ప్రజలు అయితే చాలా తీవ్రమైన ఇబ్బందికి గురవుతున్నారండి ఈ సిగ్నల్స్ కూడా ఈ ఉండే కొంచెం సమయంలో కూడా చాలా నిరుత్సాహపడుతున్నారు ఇంత ఎండల వల్ల తీవ్రత వల్ల అయినప్పటికీ తప్పదు కదండి ఎవరు పనులను బట్టి వాళ్ళు వస్తున్నారు వాళ్ళని జాగ్రత్తగా మేము ఈ ఎండ ఉన్నప్పటికీ మేము పక్కకపోతే ఏమైనా రోడ్డు యాక్సిడెంట్లు ప్రమాదాలు జరుగుతాయి కాబట్టి పక్కకు పోకుండా వాళ్ళ యొక్క రక్షణ నిమిత్తం మేము ఎండను కూడా జై రోహిణీ కార్తి రాకముందే మనం చూస్తే కనుక రోహిణి మార్తి కార్తి ఇంకా రాకముందే కనుక వండలు చూస్తే విపరీతమైన ఉష్ణోగ్రతలు నమోదు అవుతున్నాయి ఈ నేపథ్యంలో రోహిణి కార్తిలో పరిస్థితి ఏ విధంగా ఉంటుందనే అభిప్రాయంలో కూడా ప్రజలు వెల్లడించే పరిస్థితి కనపడుతుంది అయితే డాక్టర్లు ఒక పక్క ఈ వేసవ తే వేడికి తట్టుకోవడానికి ఉష్ణోగ్రతలు వస్తున్నటువంటి పెను మార్పులు ఏవైతున్నాయో అధిక ఉష్ణోగ్రతలు నమోదు అవుతున్నటువంటి పరిస్థితులు మనం చూస్తున్నాం కాబట్టి డాక్టర్లు ఇప్పటికే తగినటువంటి చర్యలు ఏ అయితే శీతల పానీయాలు కావచ్చు అదేవిధంగా పుచ్చకాయలు కావచ్చు ఇతరేతర పానీయాలు ఏవైతే ఉన్నాయో ఈ వేసవ తాపాన్ని తట్టుకునే విధంగా చర్యలు తీసుకోవడానికి సూచనలు కూడా డాక్టర్లు చేస్తున్నటువంటి పరిస్థితి మనం చూస్తున్నాం మొత్తానికి ఏలూరు పట్టణంలో ఈరోజు ఉదయం నుంచి కూడా విపరీతమైనటువంటి ఎండ తాకిడి ఉందనే చెప్పాలి అదేవిధంగా పశ్చిమ గోదావరి జిల్లా వ్యాప్తంగా కూడా ప్రధానమైనటువంటి పట్టణాలు ఇటు నర్సాపురం కావచ్చు అలాగే భీమవరం కానీ అదేవిధంగా తణుకు కొవ్వూరు అలాగే జంగారెడ్డిగూడెం ఏలూరు ఈ పట్టణాలన్నిటి కూడా అధికమైన ఉష్ణోగ్రతలు నమోదు అవుతున్నాయి ఈ నేపథ్యంలో ప్రజలు అప్రమత్తంగా ఉండాలి సలివేంద్రాల్లో కావచ్చు అదే ఇతరేతర కార్యక్రమాల్లో కూడా వాళ్ళ ఉదయం కానీ సాయంత్రం కానీ ముగించుకునే పరిస్థితి ఏర్పాటు చేసుకోవాలని డాక్టర్లు ఇప్పటికే సూచనలు అయితే చేస్తున్నటువంటి పరిస్థితి మనం చూస్తున్నాం ఇటు జన సమర్థతో శ్యామలరావు ఏపీ ట్వంటీ ఫోర్ పశ్చిమ గోదావరి జిల్లా ఏలూరు నుండి ఇక చిత్తూరు జిల్లా వ్యాప్తంగా ఎండలు మండిపోతున్నాయి సత్యవేడు నగరి పుంగన వంటి ప్రాంతాల్లో దాదాపు నలభై ఐదు డిగ్రీల ఉష్ణోగ్రతలు నమోదవుతున్నాయి అత్యవసరమైతే తప్ప బయటికి రాలేని పరిస్థితులు నెలకొన్నాయి ఇప్పటికే వడదెబ్బకు వృద్ధులు మృత్యువాతపడిన ఘటనలు చిత్తూరు జిల్లాలో చోటు చేసుకున్నాయి జిల్లాలో తీవ్ర నీటి ఎద్దడి నెలకొంది చిత్తూరు జిల్లాలో ఉన్న తీవ్రతపై మరింత సమాచారం మా ప్రతినిధి శ్రీనివాస్ అందిస్తారు చిత్తూరు జిల్లా వ్యాప్తంగా కూడా ఎండలు మండిపోతున్నాయి ఇప్పటికే రోజు రోజుకి ఉష్ణోగ్రతలు కూడా దాదాపు నలభై ఐదు డిగ్రీలకు పైగా ఉష్ణోగ్రతలు నమోదుతున్నాయి ఇప్పటికే జిల్లా వ్యాప్తంగా కూడా కరువు కరువు పరిస్థితులు కూడా కొట్టచ్చు కనిపిస్తున్నాయి చాలా చాలా చోట్ల కూడా చాలా జిల్లా జిల్లాలోని పలు ప్రాంతాలకు కూడా మదనపల్లి పిలేరు అలాగే పుంగనూరు తదితర ప్రాంతాలు కూడా తాగునీటి ఎద్దడి కటకట తాగునీటి ఎద్దడి నెలకొంది ప్రజలు తాగునీటి కోసం పలు ఇబ్బందులు పడుతున్నారు అలాగే చూసుకుంటే ఎండ వేడిని కూడా ప్రజలు బయటికి రావాలంటే కూడా చాలా ఇబ్బంది పడుతున్నారు ఇప్పటికే ఎండ వేడి తట్టుకోవడానికి చాలా మంది వృద్ధులు కావచ్చు పిల్లలు కావచ్చు బయటికి రావాలంటే జంకే పరిస్థితి నెలకొంది ఏదైనా ఏదైనా పనులు ఉంటే తప్ప అత్యవసర పనులు ఉంటే తప్ప బయటికి రాని పరిస్థితి నెలకొని ఇప్పటికే ఎండ వేడిని తట్టుకోలేక ఎండ వేడి వేడిని తట్టుకోలేక చాలా మంది వృద్ధులు కూడా మృత్యువాట పడిన ఘటనలు కూడా జిల్లాలో నమోదయ్యాయి చిత్తూరు జిల్లాలో ఎండ వేడిమి ఎలా ఉంది అని చెప్పి మంతపాటి చెప్పిన కొందరు ఉన్నారు సార్ చెప్పండి సార్ చిత్తూరు జిల్లాలో ఎండలు ఎలా ఉన్నాయి ఎండకు మీరు ఎలా ఇబ్బంది పడుతున్నారు సార్ అసలుకి హలో సార్ ఎప్పుడు మేము ఇంత దారుణంగా ఎండలు చూడలేదు సార్ అసలు నేను అరవై ఐదు సంవత్సరాల తర్వాత ఉన్నది ఎప్పుడే కానీ ఇంత ఎండలు దారుణంగా అసలు చిన్నపిల్లల కాడి నుంచి పెద్దవాళ్ళ కాడి నుంచి ముసలి ముసలాళ్ళ వాళ్ళ కాడి నుంచి ఎంత బాధపడుతున్నాం అంటే అంత బాధ పారిశ్రామికంగా వీళ్ళు పాపం మున్సిపాలిటీ వర్క్ వర్కర్స్ కూడా ఎంత బాధపడుతున్నారండి పాపం వాళ్ళు వాళ్ళకి ఇంకా గవర్నమెంట్ ఎంత వాళ్ళకు సేవ చేసినా కూడా మనం రుణపడి ఉండాలి సార్ ఇంకా తర్వాత వచ్చేసి ఏదన్నా పనులు చేసుకోవాలంటే మార్నింగ్ టైంలో పది పదకొండు లోపలనే చేసుకోవాలి కానీ ఆఫ్టర్ పోయిందంటే సాయంత్రం కూడా వడగాలు వేడి సగ దగ్గర ఉంటున్నారు ఉండిట్టున్నారు సార్ చాలా ఎక్కువ ఉంది ఎండలు బయటికి రావాలంటేనే చాలా భయపడుతున్నాము ఎనిమిది లోపల ఏదైనా పనులు ఉంటే చూసుకుంటున్నాం పిల్లలు కానీ పెద్దలు కానీ వృద్ధులు కానీ బయటికి రావాలంటే చాలా ఇబ్బంది పడుతున్నాము రావాలంటే కూడా ఏదైనా హ్యాట్స్ లేదంటే అట్లా ధరించి రావాలి ఫ్రూట్స్ ఏదైనా తీసుకెళ్లి పిల్లల్ని తీసుకెళ్లాలన్నా కూడా చాలా ఇబ్బంది పడుతున్నాం ఎండలు ఎక్కువ ఫ్రూట్స్ జ్యూస్ తాగడము లేదంటే ఫ్రూట్స్ ఏదైనా తీసుకోవడం అలా
రోజులకి ఉద్యోగం మొత్తమే ప్రస్తుతం చూసుకుంటే జిల్లాలో దాదాపు నలభై మూడు డిగ్రీల సెల్సియస్ పైగా కూడా ఉష్ణోగ్రతలు నమోదయ్యాయి ప్రస్తుతం చూసుకుంటే జిల్లా వ్యాప్తంగా కూడా అంటే తిరుపతితో కావటం అలాగే కాళహస్తి నగరి పుత్తూరు పొంగునూరు కుప్పం ఇతర ఇతర ప్రాంతాలు కూడా మొత్తం ఎండ ఎండలు వేడి మిలి రోజు రోజుకు ఉష్ణోగ్రతలు పెరిగిపోతున్నాయి దాదాపు ఇప్పటికీ నలభై ఐదు డిగ్రీల సెల్సియస్ పైగా నమోదయ్యాయి దాదాపు ఇప్పటికే జిల్లా వ్యాప్తంగా కూడా భూగర్భ జలాలు అడగంటిపోయాయి మొత్తం చూసుకుంటే చాలా చోట్ల తాగునీటి కూడా తీవ్ర ఎద్దడి ఎద్దడి నెలకొంది చాలా జిల్లాలో కూడా కరువు పరిస్థితి కూడా కరువు కరువు చాయలు కొట్టు కొట్టి వచ్చే కనిపిస్తున్నాయి మొత్తం పశుగ్రాసం లేక కూడా కూడా పశువుల మేత జరగ కూడా పశువులన్నీ కాబేలాగా తరిసి తరలించే పరిస్థితి నెలకొంది ప్రస్తుతం మనం చూస్తున్నాం ఈ ఎండ వేడి తట్టుకోవాలి చాలా మంది కూడా ఎండ ఉపశం పొందేందుకు కూడా ఉదయం వేళలో అత్యవసరంగా ఉంటే కూడా బయటికి రాని పరిస్థితి నెలకొన్నాయి మధ్యాహ్నం పూట బయటికి రాని పరిస్థితులు ఉన్నాయి ఇంట్లో కూడా అసలు ఉక్కపోతే భరించలేకపోతుందని చెప్పేసి కూడా స్థానికులు చెప్తున్నారు మొత్తం చూసుకుంటే జిల్లా వ్యాప్తంగా కూడా ఉష్ణోగ్రతలు రోజు రోజుకి నమోతున్నాయి ఎప్పుడెప్పుడు వర్షం వస్తుందా అని చెప్పేసి కూడా అందరూ వేచి చూసే పరిస్థితులు కొంది ఈ నెల మొత్తం ఇదే విధంగా ఉంటుందని చెప్పేసి రా త్వరగా ఎండలు తగ్గిపోయి వర్షాలు వస్తే బాగుంటుందని చెప్పేసి కూడా అందరూ తమ అభిప్రాయం వ్యక్తం చేస్తున్నారు కెమెరామెన్ రామకృష్